Es mi cara normal, así es, sin filtro, sin nada. Ahora me echo un poquito de base. Se van a dar cuenta porque en el... En el de TikTok, el que estaba grabando con la cámara de TikTok, o sea, lo difícil es asqueroso. Y yo no quiero. Echa ese protector. Y si puede, maquillas un poquito encima. Porque yo ni con protector. Estaba andando solo con protector sin maquillaje. Aquí me sale una mancha. Así que el sol está muy fuerte. Y yo lo recomiendo usar um, protector y un poquito de maquillaje. Y si tiene maquillaje, un poco de protección solar, pues mejor. Porque ya me he dado cuenta que así no hay mucho sol. Está más invasivo que, que antes. Que antes. O sea, así que en el pasado, ¿saben? Vamos a poner ahí esto. Mira. Despacito. Despejado. Este es muy blanco, creo. ¿eh? Pero hay que voltear. Vale, ese corrector estaba muy blanco. Estoy mirando el corrector. Entonces lo estoy disipando bastante con la brocha. Porque si no, con la brocha, digo, con la esponja. Porque si no se ve muy, muy, muy blanco. Sigue viéndose blanco. No quiero que se vea blanco. Este para echarse pelitos, una gotita. Tengo que comprar este. Uno que sea intermedio a mi piel. O sea, una pizca más clarito. Para usarlo. Vamos a marcar nuestro pómuloide. Vamos a poner un poco de bronce. A ver, este contorno. Para que no se vea tan blanca la cosa. Ahora tengo que irme a hacer un pedido. Porque los estoy corriendo. Oh, mi perro se está orinando en toda la casa, en toda la cama, en toda la... Y he tenido que lavar. Y lo sacas a la calle y no hace pis en la calle, viene a hacer la casa. Lo hace así a propósito. Entonces, oh, me, me levanté ahí, regadita. Cuando no es la caca, es la pis. Es muy bonito tener mascota, pero es cansado, ¿sabes? No, no. Y cuando la mayor parte de la cosa del cuidado lo haces tú, pues yo creo que ya no voy a tener más mascota. Lo siento mucho. Me gusta mucho, pero... Me quita mucho tiempo. O sea, los pelos y todo. Es demasiado. Voy a poner un poquito de sombrita. Y ya está mi brocha gorda. Escandalosa. No, esto no es. Aquí es. Aquí es. Un poquito marroncito. Y esto de Tegni. Esta, esta paleta le estoy dando un montón de uso porque es súper buena. Bueno, a mí que me gustan estos colores tierra. Me ayuda. Me gusta mucho. Bueno. Estoy haciendo una nariz. Y aquí mi parte de acá. Aquí hay que tenerlo con un pincelito. Y la otra nariz está más. La ñata. A ver, estoy blanquita de arriba, ¿no? Para que se levante el, el, el dedo. Aquí entra un poquito de mascarilla. Vale. Aquí abajo un poquito de marroncito. ¿Siempre me maquillo igual? Sí, casi siempre. ¿Por qué se maquilla más rápido? Bueno, aquí se ve mejor que ya. Como les dije, estoy con la cara cansada. Voy a buscar un labial. Vamos a probar a echarnos de este color de Revolution Mate, que es bien así color nude. Me voy a dejar súper desmayada, pero bueno, da igual. Da igual, ahora me echo un rojo arriba. Tenemos un poquito la ceja. Un poquito, que está un poco rebelde. Me he delineado con marrón. Aquí en el espejo no me veo bien, ¿eh? Ya se lo voy diciendo. Okay. Ya se lo voy diciendo. Es que varía mucho en la cámara a, a la vida real, o sea, por mucho que lo... Pues tiene que ser una mujer súper hermosa y súper esto para que se le vea igual. Pero siempre se nos nota alguna cosilla diferente. Con la misma sombra que me he pintado el ojo. Le estoy dando una marcadita aquí a la ceja para iluminar ahí ese, ese espacio. Y ya está. Yo creo que me hace falta más brillo y brillo. Y me voy a poner este porque ese color como que no, no me da vida. No me da vida. Es mis chapitas. O sea, unas rosas. ¿Veis? Necesitaba más color yo. Yo soy una mujer de colores. Soy una mujer de colores. Siempre que me ven me dan gracias. Y me quieren y me quieren también. Vale, vamos a echarnos un poquito de miel. Delineado arriba el ojo. Y ya está muy mal. Esto me apetece más cosas. ¿no? Delineado por adentro. Ah, 
megáfono. Bueno, megáfono porque es de día. Aunque si fuera de noche. Bueno, pues no me apetece porque si fuera igual me da. Y ahora nos echamos por el medio. Vamos a darnos a remarcar las pestañas. Tengo pestaña postiza. Siempre llevo pestaña postiza. Echamos un poco de polvo para sellar todo esto. Y bien, la llave es que no me convence. Siempre aquí están en un muertito. No. Yo tenía uno así, mira. Lo tenía cagando. Y aquí la hay. A veces quedarse con los nombres, pues no se queda. Puede ser este rebollo. Tal, es el rojo. ¿Qué más? Me hace feliz. ¿Cómo ha cambiado? Pongo un poco de luz al, al rostro, a la face. Bueno, vamos a echar más polvito. Hoy he terminado de usar este. Es de litro. No llega a ser translúcido, tiene un, un, un poquito de color. Me he mucho, caray. Aquí quiero quitar la intensidad de lo que me he puesto. Por eso no me lo ven ahí, pero aquí me veo yo y está bastante intenso. Así que quitamos esto y ya está. Ahora voy, en un segundo. de cuatro años no, no es esto, pero ahí va para allá y luego confesar que esa mascarilla me ha disipado un montón las arrugas, ¿sabes? Aquí sobre todo... Uf. No soy de esos 10 años más joven, o 30 años, o 20 años. Pero, de entre mi edad, estoy muy bien. O sea, es que... Deja la piel muy bien. Y esa es la idea, ¿no? Lo que nos puede hacer... Ya me arrugué mucho. Lo que vas a hacer es verte más joven. Bueno, esto también va para adentro. Ya está. Vamos a echarnos el esquince de esto. <risa> el fijador. El mate, el rostro. Ahora tengo una foto que la cuelgo en Instagram, pero eso es de... Vale, ya está. Ya está. Y una repitadita aquí arriba de delineado marrón porque se había manchado con la sombra. Y ya está. Ya estamos listos. Ya me secó el fijador. Así que este es mi maquillaje hoy. Ahora les muestro para que limpia cómo estaba y cómo quedó bien con la, con la mascarilla. ¿Ok? Les deseo un feliz día. Bendiciones.